ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ആർ ബെഡ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല കോടയാണ് ഇവിടെ വയനാട്ടിലെ ഈ ഡിസംബർ കാലത്ത് നല്ല കോടയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു മോർണിംഗ് ഒരു ആറ് മണിയായപ്പോ ഇറങ്ങിയതാണ് കല്ലൂരിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് കല്ലൂര് അവിടെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ റൈഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് കോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചേച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ റൈഡിംഗ് ക്ലാസ്സും രണ്ട് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്താൻ ഏകദേശം അവിടെ എത്താനായി അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഞങ്ങളിത് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കല്ലൂര് അപ്പോൾ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഏഴ് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്താ വൺ ഒരു റെഡി ആക്കി ഹോഴ്സിനൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു ഗൈസ് ഞങ്ങൾ കല്ലൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കല്ലൂർ എത്തി ഇതാ ഹോഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഫുള്ള് ഒരുങ്ങി സാഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ട്രെയിനർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മോർണിംഗിൽ ചെറിയൊരു മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹോഴ്സ് അപ്പോൾ ഹോഴ്സ് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മടി കാണിച്ചപ്പോൾ ട്രെയിനർ ഇതാ നടത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയിട്ടാണ് അവിടെ കുട്ടികൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹോഴ്സ് ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കല്ലൂരി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവർ ക്ലബിൻ്റെ പേരും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേച്ചിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഇവർ രണ്ടാളാണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിനർമാർ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും പറയും നിങ്ങളെ ക്ലബിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലബ് ആണ് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ക്ലബ് ആണ് കേട്ടോ ഹൂഫ് സെവൻ എന്നാണ് ക്ലബിന്റെ പേര് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഏത് ബ്രീഡ് പറയാൻ പറ്റും ക്രോസ് ആണ് അല്ലെ ഏകദേശം എത്ര ആയുണ്ട് ഏഴ് വയസ്സ് അല്ലെ റൈഡിങ് ഒക്കെ പാക്കി സൈലന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാരാണ് ഹോഴ്സിനോടുള്ള ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലായത് 
ഹൗസിനോടുള്ള ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇഷ്ടം ആ സമയങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുറത്ത് പോയ സമയത്തായിരുന്നു നമ്മള് റൈഡിംഗ് അപ്പൊ എവിടുന്നാ പഠിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സേലത്തുനിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പാലക്കാട് ഗോതമ്പാട് ഒരു കുതിരേ ഉള്ളു ഇവിടെ അത് പോണിയാണോ അപ്പോൾ സാർ എത്ര കാലമായിട്ട് ഈ ഹോഴ്സിൻ്റെ ക്ലബ് ഇതിലുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മുതലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് പഠിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഹോഴ്സിനോട് കമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു ആ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ പഠിത്ത ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പേര് ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ക്ലബിന്റെ അത്യാവശ്യം ഹോസ്റ്റലിനെ ഗ്രൂം ചെയ്യാം റെഡി ചെയ്യാം ഒരു വിധം എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എ ടു സെഡ് ഒന്നും ഇല്ല എ ബി എ ബി സർവേ എടുക്കും ടൈം എടുത്തിട്ട് പഠിക്കല എത്ര കാലം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റൈഡിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പരിചിതമായ ഹോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ഇനി ഒരു ഹോഴ്സിന് എടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടോ അപ്പൊതാ ടീച്ചറിന്റെ മോന അവിടെ റൈഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ വയനാട്ടിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ അപ്പൊ തമിഴ്നാട് കർണാടക എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനും പറ്റും എത്തിപ്പെടാനും പറ്റും ആ സെൻട്രൽ ഏരിയ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് റൈഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പട്ടി തമിഴ്നാടാണ് അവിടെ ഈ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ അവർ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു റേസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഈ വലിയ വെക്കേഷൻ ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് ഷെഡിംഗ് ഞങ്ങൾ 
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനല്ല പാഷനാണ് രണ്ടുപേരും പ്രൊഫഷനായിട്ട് പോയ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വയനാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് വരുമ്പോ എല്ലാർക്കും ഒരു കൗതുകത്തിൽ ചോദിച്ച അപ്പൊ ഇതില് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു വിധെല്ലാം കണ്ടത് ബോയ്സ് ആണ് എല്ലാരും കുതിരയിലേക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൈസ് അപ്പൊ പിന്നീട് നമുക്കത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനും എന്റെ സിസ്റ്ററും ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും സിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവളിപ്പോ വരാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ക്യാരിങ് ആണ് ക്യാരിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവള് വന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഒരു ക്ലബ്ബായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് പഠിക്കാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവർ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ക്യാൻഡൻ ഗ്യാലപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഓൺ റിസ്ക് കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓടി എത്താൻ പറ്റില്ല മൊത്തമായിട്ടാണ് എല്ലാരും പഠിച്ചു പോകുന്നത് അതിന് ഫൈവ് തൗസൻഡും ഫുൾ ചാർജ് വരുന്ന സമയത്ത് ടെൻ തൗസൻഡും ആണ് നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫീ വരുന്നത് ഓക്കെ എത്ര ദിവസമാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ക്ലാസ് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേയ്സ് മോർണിംഗോ ഈവനിംഗോ മോർണിംഗോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈവനിംഗ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈവനിംഗ് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരണ്ട മോർണിംഗ് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ അലക്സിനെ പോലുള്ളതാണെങ്കിൽ അലക്സ് ഒക്കെ വൈത്തിരി എന്ന് വരുന്നത് വൈത്തിരി എന്ന് വരുന്നത് അത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ഒരുപാട് പേര് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ
ഇഷ്യൂസോ <laughs> ും <laughs> 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 അപ്പം അതായത് ഇത് ടീച്ചറിൻ്റെ മോനാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ മോനാണ് ഇപ്പോൾ റൈഡിങ് റൈഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം മോൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പേര് ജോഫ്രി ജോഫ്രി ഓക്കെ എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് സിക്സ്ത് ഇല്ലല്ലേ എത്ര കാലമായി ഇപ്പോൾ ഹോഴ്സിനോട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറിയൊരു പയ്യനാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മോനാണ് അപ്പോൾ ഓനൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന മോനാന്നാ പറഞ്ഞത് ടീച്ചറ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുമോ പേടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവനെ ഇല്ലല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഓരോട് ചോദിച്ചു നോക്
അതിൻ്റെ വിരി വിരി ഇതാ ഇത് ടീച്ചറിൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് കേട്ടോ സോറി ഇത് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇത് ചേച്ചിൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളായ കൊണ്ടാണ് റൈഡിങ് ഒന്നും കാണിച്ചു തരാത്തത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞത് വിനീത വിനീത മോനെ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങളെ പേര് ലോഹൻ ആദി ആദി അപ്പൊ ഇവരാണ് ഇവിടെ ചേച്ചി ഇവരെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓഴ്സിന് എടുത്തിന് എന്താ മോന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ റൈഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാ എടുത്തത് ഇപ്പൊ അതിൽ റൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ഗ്രൗണ്ടോ അല്ല എങ്ങനെ ആ ഓക്കെ ഓ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോനാണോ നോക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മോനെ നീ കുതിരയിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഫുള്ള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കി ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കുതിച്ചു പായ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ കുറെ ആയോ ക്ലാസ് തുടങ്ങിട്ട് കുറെ ആയില്ലേ കുറച്ചായില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതിനോട് വരാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ചെറുപ്പത്തിലുള്ള താല്പര്യ പെറ്റ്സിനോട് അത്ര ഇഷ്ടമാണോ ആ ഓക്കെ മോൻ എത്ര പഠിക്കുന്നത് സെവൻത്തില് മോനെ സെന്റ് ജോസഫിൽ അല്ലേ സെവൻത്തിൽ അല്ലേ വരുന്നത് കിളികളുണ്ട് മനു വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓനക്ക് ഒരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഓഴ്സിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈഡിങ് ഒക്കെ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഓന് ഓഴ്സിന് കൊണ്ടടക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓന് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഇതിൽ മോർണിംഗ് ഇവിടെ വന്ന് റൈഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോളേജ് സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചേച്ചിൻ്റെ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചിയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂമ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചിനോടും ചോദിച്ചത് ചേച്ചി എന്താ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാമല്ലേ ഇപ്പോൾ പറയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോസ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊരു പാഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഒരു എല്ലാം കൂടിയാണ് എല്ലാം കൂടി എല്ലാം കൂടിയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാന്ത് തന്നെ കുതിരക്ക് കുതിര എല്ലാ പെറ്റ്സിനും വളർത്തുന്ന പോലെ കുതിരനെ വളർത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബ്രാന്ത് ഇല്ലാതെ എന്തായാലും വളർത്താൻ പറ്റില്ല കുതിര നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിനേക്കാളും സാധാരണ പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന പോലെ ഒരു പോത്തിനും പശുവിനെയും വാങ്ങുന്ന അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വളർത്താൻ പറ്റില്ല കോളിക്കിന്റെ നല്ലൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അതായത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രൂമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യല് രാവിലെ മോർണിംഗ് ചെയ്യല് പിന്നെ ഒരു മസാജും കൂടി അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും പിന്നെ ഈ ഗ്ലൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത് ഈ ഗ്രൂമിങ് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടാ ഡെയിലി ഗ്രൂമിങ് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടാ പിന്നെ ഡെയിലി ലഞ്ചിങ്ങോ കാര്യങ്ങൾ റൈഡിങ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു മടി പിടിക്കും ആണ് ആ ഇന്ന് ചെറിയൊരു മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചെറിയൊരു മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണല്ലേ ആ ഓക്കെ